Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Nous sommes le dimanche 7 juillet, une journée particulièrement belle et je vous propose de me suivre pour une petite randonnée sur les hauteurs de Koh Samui. Nous partons ici du restaurant Rayapan, c'est le Anton Soi 2 euh, à Naton. Et c'est parti pour cette petite balade qui nous conduira jusqu'à Mountain Waterfall où nous allons pouvoir nous baigner. C'est parti Une journée particulièrement claire puisqu'on voit le continent. Alors, on distingue clairement les Five Islands, ici, voilà, ici. Et tout ce que vous voyez au fond, c'est le continent. Et un peu plus à droite, les petites îles que vous voyez, c'est le Marine Park. Et nous sommes au-dessus de Naton, donc ce que vous voyez en contrebas, ici, eh bien c'est Naton et notamment le grand bâtiment blanc, c'est euh, la gare routière je pense. Oui, c'est la gare routière, ici en bas, puisque l'hôpital c'est le bâtiment blanc qui est en bord de mer, côté droit, ici. Le restaurant Rayapan, c'est un endroit super avec une vue exceptionnelle. Je vous recommande de venir passer un moment ici parce que c'est une superbe vue. Et aujourd'hui, Tom a décidé de faire le circuit à l'envers. Et en fait, ça fait, je sais pas, mais plus d'une année qu'on n'a pas fait ce trajet. Donc, ça va être presque une nouvelle découverte, en tout cas, une nouvelle expérience intéressante. Et en plus, Tom nous raconte toujours plein de, plein de trucs et nous propose des nouveaux itinéraires. Donc c'est vraiment chouette. Aujourd'hui, nous sommes un grand groupe de 13 personnes. Il y a une personne qui vient de New Zealand, avec nous, des Anglais. Mais majoritairement, c'est le groupe de résidents qui, qui est là. Voilà, ce grand groupe qui s'étend. Et il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une très très belle météo. Et on va découvrir des paysages différents. Voilà, les cocotiers ont vraiment souffert. Je pense que ça date de, de l'époque où le papillon a été très 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 actif. Je pense qu'ils ont réussi à endiguer le phénomène. Parce qu'on en entend moins parler. Mais ça fait pendant des années, ça fait des désastres auprès des cocotiers. Le papillon s'installe dans le creux, là, à, la, à la hauteur des, à la cime des branches. Et ben, il, il dit rien. Il mange, il fait ses, il fait ses, son nid. Et il fait des ravages. Ici, c'est un des rares endroits où il y a des palmiers. On a beaucoup de cocotiers à Kosamui, mais on n'a pas énormément de palmiers. Et là, vous en voyez quelques-uns. Sinon, autour de nous, ce sont plutôt ça c'est un mangoustanier c'est bientôt la saison d'ailleurs des mangoustans là ils ont mis quelques jolis cocotiers en bordure ça fait joli euh, ça c'est un, un arbre pour les durians d'ailleurs il y en a quelques-uns des petits durians et là on arrive presque presque au sommet de, de ce passage donc là on vient de se faire 20 minutes de cardio c'est bien de faire du cardio en, en début parce que ben, il est 9h, 9h quelque chose, 9h15, quelque chose comme ça. Et il fait un petit peu moins chaud que si on devait attendre la fin du, du circuit. Voilà. Une belle rando, on va faire des découvertes parce qu'il y a vraisemblablement de nouvelles constructions et de nouvelles vues à, à voir, à regarder. m'approcher là puisque je suis devant j'ai un petit peu de temps ah mais je vois qu'ils ont fait une retenue d'eau je croyais que c'était une piscine mais non c'est une retenue d'eau il y a vraiment de très beaux de très beaux vergers dans ce coin et on a une vue dominante sur la côte nord-ouest on aperçoit la, on aperçoit la, la plage de Ban Makam 
qui se situe euh, tout près de Natone, avec une marée très basse ce matin. Hier, je suis allée me balader sur la plage pour le coucher du soleil. La marée était haute. Et là, ce matin, c'est marée basse. Sachant que à la hauteur de, du solstice d'été, un solstice euh, autour du 21 juillet, on va avoir euh, une marée euh, très basse, la plus basse de toute l'année. Regardez comme c'est joli. Très bel environnement. Tandis que le groupe me rejoigne. Et voilà, bon, il y a ce chien qui n'a pas été trop sympathique à mon passage. Mais bon, il suffit de lui montrer le bâton. Bon, alors bien sûr, on s'en sert pas. Hein. Mais on lui montre et généralement, ça suffit. Ah oui, la dernière fois que nous sommes venus ici, il n'y avait pas un coffee shop qui est installé là. Alors comme on est sur un point dominant, vous risquez d'avoir un peu de bruit de vent, d'air. Je vais essayer de protéger au maximum pour vos oreilles. Ah ouais, ça a vraiment été super bien aménagé. Avec une vue, bouf, couper le souffle. Et en plus, on voit, waouh, on voit même le... On voit même la côte ouest, là, on, on peut deviner d'ici euh, la sphère qui appartient à l'armée, que je vous montre de temps en temps, qui se trouve euh, du côté de Magic Garden. Ici, on est sur la côte ouest avec euh, les Five Islands. Au fond, derrière, on devine, euh, ben, on devine clairement euh, le continent. Une belle déco. Ici, il y a une réserve d'eau. En face de nous, les, les faces sombres que vous voyez bien, ce sont euh, les îles du Marine Park, Antong Marine Park. Ici, on voit la côte. Alors, ça, c'est le nord, nord-ouest. Donc, j'imagine que c'est la baie de Natone voir l'Ipanoï, c'est peut-être même l'Ipanoï, je ne sais pas, il faut que je m'approche pour vérifier. Et puis ici, vous voyez, ils ont mis quelques tables, chaises, voilà, un endroit vraiment superbe. À découvrir ou à redécouvrir. Hello, ça va des cas, hum Ça va des cas Très bien, ça va des cas, hum Vous I passing one town, but yeah. I didn't go inside. Yeah, long time ago. Et alors là. Désolée pour le vent, mais là je voulais vous montrer les jolies fleurs de ce flamboyant. C'est vraiment superbe. Ça sent le poisson grillé. <rire> C'est bizarre à cette heure-ci, mais. Avec les Thaïlandais, on peut s'attendre à tout puisqu'ils mangent à toute heure. Regardez un peu la vue panoramique qui est offerte ici. Ce qui est sympa sur cet itinéraire, c'est qu'on a régulièrement accès à la cime des, de la colline et du coup on a des vues panoramiques qui surplombent la mer qui sont vraiment très jolies et je racontais tout à l'heure à Tom que j'avais un mauvais souvenir de cette route que j'avais prise en sens inverse et j'ai voyez un peu à quoi ressemble le sol hein. on a des on a quoi 40-50 cm de large et puis il y a des trous de, part, de, de chaque côté et euh, j'ai été poursuivie par des chiens euh, alors que j'arrivais en sens inverse et je vous assure que j'étais pas très rassurée c'était 17 heures passées la lumière était moins euh, dynamique, moins vive et c'était pas très rassurant depuis je fais attention euh, quand je pars sur des routes seule en, en scooter regardez un peu les couleurs et la vue qui se dégagent depuis ce point Là, on est, ben, est au-dessus de chez moi, en fait, hein, géographiquement, quelque chose comme ça. 
On est donc sur les hauteurs de Menam, Bantai, Bampo. Et ce que vous devinez, alors là on a le soleil euh, vraiment à la plombe, donc euh, c'est peut-être un peu plus compliqué au niveau de la caméra de distinguer. Alors sur la gauche, on commence à deviner Copenhague, qui est vraiment très très clair aujourd'hui. Et on voit la, la petite île qui se trouve euh, au large de Bangrak. On a toute la baie de Menam, Boput, Bangrak. On voit vraiment tout. De l'autre côté en face, on peut deviner euh, euh, comment s'appelle ce coin déjà. Bon, ça va me revenir. On devine le début de l'aéroport. Voilà. Là, au passage, je vous montre un, un long gagné ou quelque chose de cette trempe, de ce genre de fruits. Je ne sais pas depuis quand nous ne sommes pas venus ici, mais il y a vraiment très très longtemps. On venait régulièrement pendant le Covid, et puis après on a changé de plan. Il faut dire que ce, là, ça descend vraiment de manière abrupte et c'est en plein soleil, donc c'est pas aussi plaisant qu'il n'y paraît. Mais là, la température est redevenue acceptable. On a des 32-33 degrés en journée, mais ça redescend à 20, 28 la nuit. Donc ça va quand il y a un petit peu de décalage, ça va. Avant, on s'arrêtait dans cette maison qui était à l'abandon. On va d'ailleurs aller vérifier si c'est toujours le cas. On vient de se rappeler avec Tom, ça doit bien faire deux ans en fait qu'on n'est pas venu là. 2024-2022, ben ouais, c'était euh, covid et donc, on, cette maison était à l'abandon, donc on montait euh, sur cette terrasse et on avait cette vue. Ouais. Très jolie vue. On appelait ça la vue à un million de dollars. Voilà, mais quand on descend, il faut penser qu'ensuite, il faut remonter. Maintenant, on a une vue superbe sur le centre de l'île. Donc, vous voyez, les collines sont tout autour et au centre, ben, il y a quelques collines moins élevées, ce qui est propice aux plantations de vergers, vergers de fruits, parce qu'elles sont protégées de, du vent. Et ça fait un peu cuvette, donc ça garde aussi la fraîcheur. Voilà les vallées abritées dont je vous parle. Vous les voyez bien ici, avec, euh, ben là ce sont des mangoustaniers. Typiquement, quand ce sont des vallées abritées, ils prof... les agriculteurs euh, privilégient les mangoustans plutôt que les durians. Les durians sont plus résistants. Là vraiment, c'est des mangoustans à perte de vue. Tout ce qui est autour de nous, ce sont des mangoustans. Allez, on va les regarder de près de se donner envie les petites mangoustines les petits mangoustins plutôt les petits mangoustins se préparent cet itinéraire est sympa surtout pouvoir le faire aussi longtemps après mais l'inconvénient c'est qu'on est majoritairement au soleil en tout cas sur toute cette partie l'avantage c'est qu'on a pris dans ce sens Habituellement, on le fait dans l'autre sens. Ça veut dire que quand on fait ce passage qui est en plein soleil, eh bien c'est euh, euh, midi ou, ou quelque chose comme ça. Là, ça va, il fait moins chaud. On a beaucoup de taille aujourd'hui dans notre groupe. On a Kunyet qui est ici, Kunni, Kunhom, Kunkan. Et puis on a un monsieur Thaï qui je donne je pas le nom ici, c'est le frère de Kun Nick. Ah, and he's going to die anyway. Yeah. Un joli papillon, mais ma... un joli papillon malheureusement. Il a une aile abîmée, pas sûr qu'il qu puisse survivre. J'ai vu homme s'arrêter et, et goûter ces, ces petits fruits là. Et elle dit que ce sont des alors elle a appelé ça des, des feuilles de curry, enfin des feuilles en tout cas qu'elle peut mettre dans le curry. Et apparemment ça a un petit goût, ben, je vais faire comme elle, du moment qu'elle a essayé, pas de raison que je ne le fasse pas. Ouais. C'est vrai que ça dégage un, 
Ouais, ça dégage quelque chose. C'est pas mauvais. Je me doute que mélanger autre chose, ça peut être sympa. Mmh. Dans la nature, c'est dingue tout ce qu'elles peuvent trouver. Alors, j'ai une explication à vous communiquer. Dans ma dernière vidéo, celle que j'ai publiée euh, la semaine dernière, enfin vendredi, euh, c'était une vidéo au sujet d'un restaurant qui se trouve à Ménam. Donc la miniature, c'est restaurant Ménam. Et, je, et une, euh, Kunnoi nous montre la recette du panang, du panang curry. Et j'ai demandé à Cannes euh, ce que c'était que cette huile... Euh, cette huile de piment, cette huile rouge de piment. Et elle m'a expliqué qu'en fait, c'était plus pour c'était plus pour la décoration, plus pour la couleur que ça apporte que pour le goût. Au départ, c'est pratiquement une c'est pratiquement une huile traditionnelle dans laquelle on a laissé pas enfin, infuser, mais oui, on peut parler d'infusion malgré tout des piments. Donc de l'huile dans laquelle on a mis des piments, comme on le ferait pour une, une huile que l'on met sur des pizzas. Et en fait, ça n'est pas très piquant, vraiment très, très 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 légèrement. Mais par contre, ça donne une couleur à cette huile. Voilà, une petite explication. Merci Cannes pour l'explication. Allez, je vous montre encore une superbe vue. Ça rigole derrière moi parce que... Hier, dans le petit groupe qu que nous formons sur Line, pour se mettre d'accord sur l'horaire de départ de la, de la randonnée du lendemain, euh, Cannes a partagé une photo. Elle a fait un Christy Pork with Morning Glory. Alors, c'est-à-dire du poulet, du porc, euh, du porc euh, croustillant, avec des légumes qu'on appelle des liserondos euh, en français. C'était super appétissant. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me vendre une portion pour demain <rire> elle me les a apportées alors je filmerai ça pour vous montrer à quoi ça ressemble si j'y pense avant de manger parce que des fois je suis prise dans mon, dans mon truc hop ça c'est nouveau regardez petite maison grise regardez la vue qu'ils ont d'un côté waouh et puis également de l'autre Ensuite, Kan m'a dit, si tu veux, je t'apprends. Non, 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 je ne veux pas qu'elle m'apprenne. Et non, moi, ce que j'aime, c'est manger. <rire> j'aime beaucoup manger, manger Thaï, découvrir tous ces plats. D'ailleurs, j'en ai découvert énormément grâce à Stéphanie, que je remercie à nouveau. Parce que pendant les, les, années, les deux années et demie de Covid que nous avons eues, ben, certes, une partie du temps, les restaurants étaient fermés. Et Stéphanie en a profité pour rédiger des livres de cuisine Thaï. Elle en a un sur les salades, un autre sur les curries, un autre sur les soupes, sur les poissons, enfin bref, il y a un autre sur la cuisine végane, etc. Pour pouvoir réaliser le livre de recettes, elle avait besoin de, de préparer la recette pour montrer les différentes étapes et puis de prendre des photos. Donc j'ai profité, j'ai vraiment profité de cette période où elle testait de nombreux plats pour les goûter moi-même. Voilà. On ne va pas dire que j'étais le testeur, mais en tout cas, j'étais euh, euh, le goûteur. Je ne sais pas si le mot existe au féminin. Ah oui, la goûteuse, peut-être. <rire> Il y a des moments où on ne sait plus parler français. C'est terrible. Alors, voilà une jolie vue sur ben, côté gauche, mais un peu euh, vue euh, obstruée légèrement par euh, les arbres. La plage de Ménam, derrière Copenhague. Et ici, on a la plage de Bopout, au premier plan derrière les collines, puis Bangrak avec le Big Bouddha. Alors bien sûr, pendant un an et demi euh, où elle a réalisé des émissions en direct sur sa page Facebook, euh, j'étais là pour l'aider à lui lire les commentaires afin qu'elle puisse y répondre. J'ai vu comment elle cuisinait. Quelque part, euh, au fond de moi, je devrais être en capacité de, de cuisiner moi-même, mais... Mais pas vraiment en fait, je préfère manger. Jolie petite maison en bois. Waouh, j'aime beaucoup. Et puis elle a aussi elle a double vue. Ici il y a une nouvelle maison. Celle-ci, elle n'existait pas. Elle doit avoir une superbe vue. 
Et là, on est presque en haut de la route Madame Soy 5. C'est la route qui monte d'un côté vers, vers le golfe. Et de l'autre qui monte vers ici. Une route très pentue. Ne vous hasardez pas là si vous ne savez pas conduire les deux roues en Thaïlande. Conduire un deux roues en France, en Europe, en Belgique, en Suisse, c'est quelque chose. Conduire un deux roues en Thaïlande, c'est tout à fait autre chose. Déjà les scooters que l'on vous loue pour se balader à Koh Samui ne sont pas adaptés pour aller dans la montagne. Alors c'est vrai qu'on le fait quand même. Mais le freinage dans la descente, c'est le pire que vous puissiez infliger à votre scooter. Et quelquefois, les freins chauffent et vous lâchent. Donc vous vous retrouvez sur les hauteurs de Koh Samui à ne plus pouvoir freiner dans la descente. Ce qui rend bien sûr impraticable la balade. Vous reconnaissez ce fruit C'est un rambutan. Les fruits sont encore tout petits et verts. Et ils vont devenir euh, rouges. On va se régaler. Ça, c'est vraiment la saison euh, imminente. On commence à les voir sur les marchés à 70 bahts par kilo. Et ça, c'est pareil. Hein. C'est comme les mangoustans. Quand je commence, je ne peux pas m'arrêter. C'est un petit peu de la famille des litchis. C'est très, très bon. Pendant que je m'attardais à filmer les rambutans, je vois mes copines Thaï qui sont en train de manger je ne sais quoi. On va voir ça de plus près, mais il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Guava, ah des goyaves. Caponca. J'en ai un chez moi, il m'a déjà donné deux fruits. <rire> C'est pas beaucoup, hein. Allez, on va goûter. Alors la goyave, c'est pas exceptionnel comme fruit, je sais pas ce que vous en pensez. C'est un petit peu de la famille de la pomme, je trouve. Oh, une nouvelle maison. Ça, c'est nouveau, hein. Ça va les cas. Ça va les cas. Oh, oh une petite maison. Ah, ça, ça, ça va être des toilettes, visiblement. On est toilettes mmh. Ok. Ok. C'est ce que nous appelons un des Menam Viewpoint. C'est beau. Il y avait un petit salon en bambou ici, ils l'ont déplacé. Et en fait, c'est un camping. Voilà, ils ont décidé d'en faire un camping. Donc il y a des endroits pour, euh, pour mettre leur, les tentes ici, là, devant la balustrade. Et également ici, et également à l'étage supérieur. Voilà. Donc ils sont en train de construire des toilettes pour permettre l'accueil des campeurs. Les Thaïlandais aiment beaucoup camper. Mais là, il y a une vue. Pouf Magique. D'ailleurs, ce point de vue est connu de Samuel Insolite. Un petit coucou à Joss et à son équipe qui amènent leurs visiteurs pour voir la, la vue qui se trouve ici. Qui est vraiment une superbe vue. Regardez les ouvriers agricoles où ils sont perchés. <rire> Tout là-haut, dans les durians. Ils sont en train d'attacher les branches à des bambous. C'est un principe que je vous ai expliqué dans le passé déjà. Ils attachent les branches qui vont être super lourdes lorsque les fruits vont pousser et grossir. Ils attachent un bambou qui va leur permettre de soutenir la branche. Voilà. Un gros boulot. Une jolie maison aux esprits. Et là commence une partie de la descente, direction Mountain Waterfall. On va se régaler, on va prendre un petit bain dans la montagne, dans la cascade. Wow! Oh, very, very big. Ah, yes. 
the one who tastes the uh, durian, right? Yes, yes. Yeah, like durian, ah. uh, yeah. Okay. Yeah, Alors, ce sont des mangues, mais elles sont un peu particulières celles-ci. Elles sont vraiment énormes. Regardez par rapport à ma main, ce sont des mangues hein. énormes. Elles ont un arrière petit goût de durian. Ouais, ça sent fort. Une fois, j'en avais ramené une chez moi. Et en fait, ça sentait le durian, ça sentait fort. Je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est après que j'ai compris, en sortant le fruit de la maison, ben, j'ai compris que c'était la mangue qui sentait cette odeur. Un peu comme le durian. Voilà, ça c'est un arbre sur lequel poussent les pommes d'eau. Qu'on appelle shampoo en Thaïlande. Voilà, shampoo. Durian, chop my. Eh oui, Kan, elle adore ça. Annie, look, King Daimaika. Annie, look, King Daimaika. Annie, very, very young. Ah. Donc, on ne peut pas la manger, malheureusement. King Maidai. Elle est trop jeune, donc ça va être trop vert. Donc, pas bon. Il nous reste environ 4 km avant la fin de cette randonnée. Mais par chance, nous avons pu faire une petite baignade à Mountain Waterfall. Aujourd'hui, il y a des jeunes, des jeunes Thaïlandais qui s'amusent à sauter dans l'eau. Voilà, le groupe fait la dernière petite pause. Si vous avez aimé cette vidéo, eh n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. A bientôt Bye bye